எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பாரா மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் அப்படிங்கிற மெட்டீரியலுடைய ப்ராப்பர்டி பிஹேவியரை பத்தி பார்க்க போறோம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த டயா மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் டயா மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியலுக்கும் பாரா மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியலுக்கும் பேசிக்கா என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னாக்கா டயா மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியலுடைய ஆர்பிட்ல ஒரே ஆர்பிட்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருந்துச்சு ரெண்டு எலக்ட்ரானோட ஸ்பின்னும் ஒன்று ஒன்னு எப்படி இருந்துச்சு ஆப்போசிட் ஸ்பின் ஆரம்பிச்சு அதனால நெட் ஸ்பின் என்ன ஆயிடுச்சு ஜீரோ ஆயிடுச்சு அதனால ஆட்டம் லெவல்லேயே நெட் டைப் மட்டும் என்ன ஆயிருச்சு ஜீரோ ஆரம்பிச்சு ஆனா பாரா மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் எந்த விதத்தில் வித்தியாசப்படுது அப்படின்னாக்கா இங்க ஆர்பிட்டல்ல அன்பேட் எலக்ட்ரான் இருக்கும் இந்த அன்பேட் ஸ்பின்னிங் எலக்ட்ரான் தான் இந்த பாரா மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியலுக்கு மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி கொஞ்சம் உருவாக்கி தரதுக்கு காரணமா இருக்கு சரிங்களா டயா மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் மாதிரி நெட் ஸ்பின் என்ன கிடையாது ஜீரோ ஆகுது கிடையாது பாரா மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்ல ஆட்டம் லெவல்லையே ஒரு ஆர்பிட்ல அன்பேட் எலக்ட்ரான கான்சன்ட்ரேட் பண்றதுனால நமக்கு இங்க ஆர்பிட்டல் லெவல்லையே ஸ்பின் இருக்கும் ஆர்பிட்டல் தட் மீன்ஸ் ஆட்டம் லெவல்லையே ஒரு டைப்ல மொமெண்ட் இருக்கும் சரிங்களா இந்த இடத்துல ஆட்டம் லெவல்ல டைப்ல மொமெண்ட் இருக்கு அப்படிங்கறதுனால தெரிஞ்சுக்கோங்க சப்போஸ் இதுதான் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னாக்கா என்ன ஆகுது இந்த இடத்துல எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன வச்சுக்கோங்க ரிவால் ஆகுது அப்படின்னா சோ திஸ் இஸ் தி எலக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் அதனால இந்த ஆர்பிட்டல் பிளேனுக்கு இருக்கும் <laughs> பட் அந்த பல்க் மெட்டீரியல் முழுக்க நம்ம பார்த்தோம்னா நெட் டைப்பல் மவுண்ட் ஆஃப் த மெட்டீரியல் அந்த பல்க் மெட்டீரியல் நமக்கு என்ன ஆயிடும் ஜீரோ ஆயிடும் காரணம் அந்த ஆர்பிட்டல் பிளேன் ரேண்டம் டேரக்ஷன் இருக்கிறதுனால அதுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கக்கூடிய மேக்னெட்டிக் டைப்பல் மவுண்ட்டும் ரேண்டமாக தான் இருக்கும் அதனால அந்த பல்க் மெட்டீரியல் முழுக்க நெட் டைப்பல் மவுண்ட் என்ன ஆயிடும் ஜீரோ ஆயிடும் அதை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது போல டொமைன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் சப்போஸ் இதுதான் அந்த பல்க் பேரா மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் ஒரு சின்ன சின்ன போர்ஷன் பிரிச்சுக்கிறோம் இந்த சின்ன போர்ஷன் கேட்டு என்ன வச்சுக்கோம் அப்படின்னாக்கா டொமைன் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோம் இந்த டொமைன் லெவல்ல நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி டைப்பர் மொமெண்ட்டை வரைஞ்சிக்கிறோம் சரிங்களா டைப்பர் மொமெண்ட்டை வரைஞ்சிக்கிறோம் இந்த டைப்பர் மொமெண்ட் இப்படி இருக்கு தட் மீன்ஸ் ரேண்டம் டேரக்ஷன்ல இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி டொமைன் லெவல்ல பார்த்தாலும் என்ன <laughs> நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட டேரக்ஷன் இப்படி ஆக்ட் பண்றோம் அப்படின்னாக்கா இப்ப இந்த இடத்துல இங்க இருக்கக்கூடிய டைப்பல் மொமெண்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வச்சிருக்கோம் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் டைப்பல் மொமெண்ட் தட் மீன்ஸ் ஒரு பவர் மேக்னெட்டை மேக்னட்டைசிங் ஃபீல்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு நம்ம வச்சோம்னா அந்த டைப்பல் மொமெண்ட் என்ன பண்ணும் டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் அந்த டார்க்னால நம்ம எந்த டேரக்ஷன்ல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அப்ளை பண்றோமோ அந்த டேரக்ஷனுக்கு என்ன ஆகும் அந்த டைப்பல் மொமெண்ட் அலைன்மெண்ட் போகும் அதே கான்செப்ட் தான் இங்க டைப்பல் மொமெண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் டைப்பல் மொமெண்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த டைப்பல் மொமெண்ட் ரேண்டமா இருக்கும் அப்போ அந்த ஆட்டம் என்ன அப்படின்னாக்கா அந்த ஆட்டத்துல என்ன இருக்கு சப்போஸ் இது ஆட்டத்துடைய ஆர்பிட்டல் பிளேன் அப்படின்னாக்கா இதுதான் என்னன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த மேக்னெட்டிக் டைப்பல் மொமெண்ட் அதாவது இந்த ஆர்பிட்டல் பிளேனுக்கு பர்பனிக்கலா இருக்கும் சப்போஸ் இந்த மேக்னெட்டிக் பீல்ட் அப்படின்னாக்கா இதான் மேக்னெட்டிக் பீல்டு தான் சப்போஸ் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஆட்டத்தினுடைய மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் இந்த டேரக்ஷன் காமிச்சிட்டு இருக்கு இந்த ஆர்பிட்டல் பிளேன் அப்படின்னா இதான் மேக்னெட்டைசிங் பீல்டுனா இப்ப என்ன பண்ணாக்கா இப்படி அலைன்மெண்ட் வரும் இப்ப பாருங்க இந்த மேக்னெட்டிக் டைப்ல மண்டல டேரக்ஷன் இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டேரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் சேம் டேரக்ஷன்ல இருக்கும் சரிங்களா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆட்டமும் என்ன ஆகும் டேர்ன் ஆகும் டார்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி டேர்ன் ஆகுறதுனால நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா இந்த அலைன்மெண்ட் கொஞ்சம் என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி அலைன்மெண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் சரிங்களா இந்த மாதிரி என்ன ஆகுது அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டேரக்ஷன்லயே அந்த டைப்பல் மொமெண்ட்டும் அலைன்மெண்ட் வரும் சரிங்களா ஸோ இந்த பாரா மேக்னெட்டிக் மெட்டீரியலுடைய நேச்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டேரக்ஷனுக்கே அந்த டைப்பல் மொமெண்ட்டை அலைன் பண்ண 
வச்சிரும் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இதை நம்ம கொண்டு போயிட்டு ஒரு யூனிஃபார்ம் மேக்னடிக் ஃபீல்ட் வைக்கிறோம் வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி வைக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா உள்ள அலைன்மெண்ட்டு நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய மேக்னடிக் ஃபீல்ட் டேரக்ஷன்லேயே அலைன்மெண்ட் வரும் ஒருவேளை நான் யூனிஃபார்ம் மேக்னடிக் ஃபீல்டில் கொண்டு போய் வைக்கிறோம் அப்படின்னாக்க சப்போஸ் நான் யூனிஃபார்ம் மேக்னடிக் ஃபீல்டு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா சப்போஸ் இங்கே மேக்னடிக் ஃபீல்டு அதிகமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் இந்த மேக்னடிக் ஃபீல்டு குறைவாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சப்போஸ் நான் இந்த இடத்துல இந்த பாரா மேக்னடிக் மெட்டீரியல் கொண்டு வந்து வைக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த இன்ட்ராக்ஷன் நடக்கும் எதுக்கு இருக்க இடையில இங்கே இருக்கக்கூடிய மேக்னடைசிங் ஃபீல்டுக்கும் இவ்வளவு இருக்கக்கூடிய இந்த டைப்பல் மொமெண்ட் இருக்கும் இங்கே சொன்ன அந்த டைப்பல் மொமெண்ட் கடையில இன்ட்ராக்ஷன் நடக்கும் இந்த இன்ட்ராக்ஷனால வீக்கர் மேக்னடிக் ஃபீல்டு இங்கெல்லாம் வீக்கர் மேக்னடிக் ஃபீல்ட்ல இருந்து என்ன ஆகும் இந்த பொருள் ஸ்ட்ராங்கர் மேக்னடிக் ஃபீல்டு நோக்கி மூவ் ஆகும் இது ஜஸ்ட் எப்படி இருக்குனாக்கா டயா மேக்னடிக் மெட்டீரியல் ஆக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கு அங்க டயா மேக்னடிக் மெட்டீரியல் நம்ம வந்து ஒரு நான் யூனிஃபார்ம் மேக்னடிக் ஃபீல்ட் வைக்கும் பொழுது அது ஸ்ட்ராங்கர் மேக்னடிக் ஃபீல்ட்ல இருந்து வீக்கர் மேக்னடிக் ஃபீல்டுக்கு மூவ் ஆச்சு சரிங்களா இது அப்படி எப்படி இருக்கு வீக்கர் மேக்னடிக் ஃபீல்ட் இருந்து ஸ்ட்ராங்கர் மேக்னடிக் ஃபீல்டுக்கு ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி மூவ் ஆகும் அதனால என்ன ஸ்லோ வரும் அப்படின்னா நாம மேக்னடைசிங் ஃபீல்டு கொடுத்தோம்னாக்கா அது மேக்னடைஸ் ஆக ரெடியா இருக்குன்னு அர்த்தம் சரிங்களா இந்த பொருளுக்கு ஹையர் மேக்னடைசிங் ஃபீல்டு தேவைப்படுதுன்னு அர்த்தம் தென் இந்த ஃபீல் அலைன்மெண்ட் கொஞ்சம் என்ன ஆகாம இருக்கு டேர்ன் ஆகாம இருக்கு இல்லையா இதை இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம மேக்னடைசிங் ஃபீல்டு ரைஸ் பண்ணோம்னாக்கா இன்னும் கூட இந்த அலைன்மெண்ட் என்ன ஆகும் இன்னும் அலைன்மெண்ட் வரும் இதை நம்ம ஒரு கிராஃபிக்ல ரெப்ரசன் பண்ணலாம் சொல்லலாம் சப்போஸ் இது நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய மேக்னடைசிங் ஃபீல்டு இது இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னடைசேஷன் வச்சுக்கோங்களேன் இன்னும் கம்ப்ளீட் மேக்னடைசேஷன் நடக்கல இப்படி என்ன ஆயிட்டு இருக்குன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன ஆயிட்டு இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு ஸோ இன்னும் நம்ம ஃபீல்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா இன்னும் கூட நமக்கு என்ன ஆகும் இந்த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னடைசேஷன் எம்மோட அளவு அதிகரிக்கும் அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த பாரா மேக்னடிக் மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறத டெம்பரேச்சர் டிபெண்டன்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் இந்த இடத்துல இப்படி ரேண்டம் டேரக்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய இந்த டைப்பல் மொமெண்ட ஒரு மேக்னடைசிங் ஃபீல்டு கொடுத்து ஒரு அளவுக்கு என்ன பண்ணிருக்கோம் அலைன் பண்ணிருக்கோம் இந்த மேக்னடிக் ஃபீல்ட் இப்படி இருந்ததா என்ன பண்ணிருக்கு அதோட டேரக்ஷன் பேரலா கொண்டு வந்துச்சு இல்லையா இப்போ ஓரளவுக்கு இந்த பொருளுக்கு என்ன இருக்கும் ஒரு மேக்னடிக் ப்ராப்பர்ட்டி வந்திருக்கும் சரிங்களா ரைட் இப்போ அலைன்மெண்ட்டுக்கு வந்த பிறகு நம்ம அந்த பொருள் என்ன பண்றோம் ஹீட் பண்றோம் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஹீட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா இந்த அலைன்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு பேரலா இருக்கு இல்லையா டைப்பர்மெண்ட் இந்த அலைன்மெண்ட என்ன பண்ணுது மாத்தி அமைக்குது சோ இந்த அலைன்மெண்ட மாத்தி அமைச்சதுனாக்கா இப்படி இருக்க பொருள் என்ன மாறுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இந்த மாதிரி மாறுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கும் சரிங்களா அப்போ பாரா மேக்னடிக் மெட்டீரியலுடைய அந்த சஸ்செப்டபிலிட்டி சொல்றோம் இல்லையா என்ன சொல்றோம் இந்த சஸ்செப்டபிலிட்டி இருக்கு இல்லையா இந்த வேல்யூ குறையும் சரிங்களா அந்த டயா மேக்னடிக் மெட்டீரியல விட பாரா மேக்னடிக் மெட்டீரியலுக்கு இந்த சஸ்செப்டபிலிட்டி எப்படி இருக்கும் அதிகமா தான் இருக்கும் ஆனா அந்த பாரா மேக்னடிக் மெட்டீரியல் நம்ம ஹீட் பண்ணும் பொழுது என்ன அப்படின்னாக்கா அந்த சஸ்செப்டபிலிட்டி இருக்கு இல்லையா இந்த வேல்யூ குறையும் இந்த வேல்யூ குறையுது அப்படின்னாக்கா இந்த அலைன்மெண்ட் எல்லாம் நமக்கு ஒண்ணு என்ன ஆகும் இன்னும் ரெண்டமா இங்க இருக்கிறத விட இன்னும் ரெண்டமா மாற ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா அதனால சஸ்செப்டபிலிட்டி இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷன் என்னன்னு சொல்ல வரும் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிற சொல்ல வரும் சோ இந்த இடத்துல நான் ஈக்குவல் பண்ண என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா சஸ்செப்டபிலிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை டி சொல்லலாம் இந்த சிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா கியூரி கான்ஸ்டன்ட் இத நம்ம கியூரி லா கூட சொல்லலாம் கியூரி லா எது எது ரிலேட்படுது அப்படின்னாக்கா சஸ்செப்டபிலிட்டியையும் டெம்பரேச்சர் ரிலேட் பண்ணுது இதை நம்ம கிராஃபிக் ரெப்ரசன்டேஷன் அப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல வரைஞ்சிருக்காங்க இந்த இடத்துல சஸ்செப்டபிலிட்டி வெர்சஸ் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆக ரைஸ் ஆக நமக்கு என்ன ஆகுது சஸ்செப்டபிலிட்டி டிகிரீஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா தேங்க்யூ